Alright guys, j'espère que vous allez bien, ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo Coach Sam Pour projet physique, Youtube, whatever, on est ensemble aujourd'hui pour jaser De stéroïdes! On parle de stéroïdes aujourd'hui, êtes-vous surpris qu'on parle ensemble de stéroïdes guys? Beaucoup beaucoup de questions sur les SARM, sur les stéroïdes Et beaucoup de personnes qui me demandent tout le temps Quels sera euh, les inconvénients, les inconvénients, ouais Les inconvénients, les problèmes, les effets secondaires que j'aurai sur mon corps après un cycle de stéroïdes. Donc je me suis dit, gars, c'est assez, je vais briser le silence. Il y a quelques années, lorsque j'ai terminé mon dernier cycle de stéroïdes, j'ai été me faire un bilan hormonal. Pour ceux qui m'ont écrit sur Instagram, j'en ai parlé régulièrement. Lorsque vous finissez un cycle de stéroïdes, lorsque vous finissez un cycle de SARMS, c'est important, si possible, d'aller voir un médecin et de demander un bilan hormonal pour voir Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de mon corps? Parce que c'est le fun, vous avez peut-être des gros biceps, vous avez peut-être euh, des muscles, des abdominaux, mais est-ce que tout se passe bien à l'intérieur? Avez-vous fait un cycle de stéroïdes? Avez-vous fait de la testostérone et vous sentez que vos testicules sont rendus un petit peu plus petits? C'est possible, mon boys. C'est possible, il y a quelque chose qui se passe en dedans de toi et moi, de mon côté, ça m'inquiétait beaucoup pour mon futur, pour savoir si j'allais avoir des, des, des effets secondaires qui allaient jamais revenir à la normale. Donc c'est pas compliqué, je suis allé faire un bilan hormonal et je vous montre à 200% ce qui s'est passé. Donc premièrement, pour prendre un bilan hormonal, c'est ultra simple, vous devez aller voir un médecin. Il y a certains médecins de famille qui peuvent le faire pour vous, des médecins généralistes aussi. Je suis allé voir un médecin sportif pour qu'il puisse me dire vraiment l'heure juste, quelqu'un qui est habitué avec les stéroïdes, pour comprendre qu'est-ce que mon corps a vécu et qu'est-ce qui allait se passer maintenant avec mon corps une fois que j'avais terminé mon cycle de stéroïdes. Beaucoup de personnes ne font pas ces étapes-là, vont simplement terminer leur cycle de stéroïdes, soit vont absolument rien faire, et mon gars, si tu fais absolument rien en finissant ton cycle de stéroïdes, t'es stupide. T'es stupide, honnêtement, ça peut avoir des effets à vie. Ça se peut que tu as des effets à vie sur ton corps ensuite. Donc, important de faire quelque chose. Ce que les gens font souvent, c'est qu'ils vont acheter au marché noir de l'OPL et du Clomide et peut-être de l'Arimidex aussi pour tenter de diminuer un petit peu les effets secondaires et de relancer le signal de leur testostérone. C'est pas compliqué. Lorsque vous faites de la testostérone injectée, vous dites à votre corps « Hey, t'as plus besoin de produire la testostérone. J'en mets plus, j'en mets la meilleure pour toi. » Donc, qu'est-ce qui se passe, c'est que votre testostérone, votre cerveau et vos testicules vont réduire la cadence pratiquement jusqu'à zéro. Donc, vous n'aurez plus de testostérone naturelle, vous en aurez simplement de la artificielle. C'est ce qui est difficile par la suite, lorsque vous lâchez de mettre de l'artificielle, de relancer la naturelle d'une bonne façon pour être certain que vous n'aurez pas des effets secondaires pour le restant de vos jours. Et c'est là qu'un bilan hormonal peut vous aider à savoir, est-ce que le signal est relancé, est-ce que vous avez de la testostérone dans votre corps en ce moment j'ai déjà parlé des effets secondaires que j'ai eu dans le passé. J'avais un sentiment que ma testostérone libre était basse. J'en avais le sentiment, j'étais plus fatigué, plus de difficulté à bâtir de la masse musculaire, moins de libido. Je le savais qu'après mon cycle, j'avais eu des problèmes, mais il me fallait la réponse juste. Donc, je suis allé voir le médecin. Donc, je vais voir le médecin. Le médecin tente mes couilles un petit peu, me dit « Ah, probablement qu'il aurait pu être plus grosse que ça. On prend rendez-vous. » à l'hôpital pour aller faire un test de sang, donc une prise de sang, et aller faire également un petit test pipi pour voir qu'est-ce qui se passe avec mon corps. Et j'avais à peu près 15 tests à faire à l'intérieur de tout ça. Plusieurs semaines après, j'ai reçu mon document ici et aujourd'hui, je l'ai mis, euh, je l'ai numérisé. Donc, on va pouvoir le regarder ensemble directement. Donc, évidemment, il y a plusieurs pages dans un... Euh bilan hormonal, il y a plusieurs différentes choses à regarder. De mon côté, j'ai vraiment fait le bilan hormonal complet, complet, pour savoir qu'est-ce qui se passait avec mon corps. Quelques pages qui, pour vous, ne vous diront rien et qui, d'ailleurs, pour moi non plus, ne veulent pas dire grand-chose. Donc, j'ai laissé faire ces pages-là. Je vais vous montrer simplement le plus important et je l'ai mis en jaune, ce qui est important. Donc, si on va ici au niveau hématologie, on regarde au niveau, bon, de, de mon sang, est-ce que tout va bien tout est parfaitement euh, correct. Donc, au niveau du médecin, ce qu'il m'a dit, c'est tout est correct. Mon niveau de globule blanc, globule rouge, tout est beau, mes plaquettes. J'ai absolument aucun problème au niveau de mon sang. J'aurais pas, j'ai moins de risque d'avoir des caillots. Donc, au niveau du cycle des stéroïdes, j'ai pas eu de problème à ce niveau-là. Donc, vous pouvez voir les différents termes ici à gauche. On voit mes résultats au centre et on voit les valeurs approximatives de référence à toujours prendre en considération ici. Donc, au niveau hématologie, j'étais parfait. 
On continue ensemble au niveau de la biochimie clinique. Donc, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de mon corps au niveau du sodium, potassium, chloreux et la créatinine, qui est quelque chose qu'on parle souvent de consommer de la créatine. Votre corps en produit naturellement sous forme de créatinine et c'est important de savoir que vous pouvez avoir une grosse chute après, justement, un cycle de, st <coughs> de stéroïdes. Pardon. De mon côté, ici, vous voyez que tous les niveaux sont, en... Alors, sont également très correct, tout est vraiment dans la moyenne, donc même chose au niveau de ma biochimie, j'ai aucun problème, donc j'ai pas de problème aussi au niveau de mes reins. C'est important de savoir que lorsque vous prenez des injections ou lorsque vous prenez des stéroïdes de façon euh, orale, il est possible que vous ayez des problèmes au niveau de votre foie et au niveau de vos reins. Donc de mon côté ici, pas de problème au niveau de mes reins. On continue maintenant avec votre cholestérol, pas nécessairement 100% relié avec les produits, mais certains produits qui peuvent effectivement élever votre cholestérol. Et de mon côté, j'ai dans ma famille des euh, hauts taux de cholestérol. Donc de mon côté, mon cholestérol total est plus élevé que la moyenne. Donc je suis jeune encore, j'ai 25 ans, mais ce que le médecin m'a dit de faire attention pour ne pas avoir de plus hauts taux de cholestérol, sinon évidemment je pourrais être médicamenté plus tard. Encore une fois ici, au niveau de la biochimie, au niveau de mes urines, donc savoir si ici tout va bien, encore une fois, au niveau de mon foin, mon foin, au niveau de mon foin, guys, au niveau de mon foie et au niveau de mes reins, donc même chose, tout est négatif, aucun sang dans mon urine, tout est parfait, tout est normal au niveau euh, de mes reins et de mon foie, donc encore là, c'est parfait, donc si vous regardez en ce moment ici, tous mes tests étaient pratiquement parfaits. On m'a dit que j'étais un humain en pleine santé, aucun problème. Mais c'est la prochaine section où on voit des problèmes lorsqu'on touche au niveau de la testostérone. Ici, on voit en haut, je vous l'ai mis assez important, le signal de la LH. Okay? J'ai un taux de 2.2 en une moyenne 1.2 à 8.6. Donc, je suis bas, mais je suis quand même correct. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la LH c'est votre signal au niveau de votre cerveau qui envoie ce signal-là à vos testicules de produire, dans le fond, de la testostérone et, dans le fond, d'être fertile de ce côté-là en même temps. C'est important d'avoir un bon signal de LH. Lorsque vous terminez un cycle de stéroïdes, ce signal-là est pratiquement inexistant parce qu'il a été coupé pendant plusieurs mois. Donc, ce signal-là est vraiment très, très bas. Et c'est à ce moment-là qu'on vous recommande de prendre un OPL et de prendre aussi du clomide. L'OPL est quest ce qui va vous aider à augmenter le signal de la LH, donc de relancer le signal du cerveau aux testicules de produire de la testostérone. De mon côté, il n'y a absolument aucun problème à ce niveau-là en ce moment, même s'il est bas, le signal est présent. Si on regarde au niveau de la prolactine et estradiol, qui sont deux choses qui peuvent causer des bitch tits, plusieurs autres effets secondaires aussi, mais qui peuvent causer des bitch tits, si on voit au niveau de la prolactine, elle est élevée à 12.7, mais elle est quand même dans les normes, donc c'est correct. Au niveau de l'estradiol, de l'estrogène, même chose, 78. Pour un homme, on doit être en bas de 121. Le gros problème de mon côté à l'époque était au niveau de la testostérone totale. 5.1 lorsque quelqu'un de mon âge devrait être entre 9 et 28. Un homme de 25 ans, à l'époque j'avais environ 22 ans, devrait être autour de 21 environ et j'étais à 5. Ce qui veut dire que ma testostérone était très 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 ferme. Là où ça m'a fait peur, c'est que je suis quelqu'un de famille, j'ai envie d'avoir des enfants plus tard, c'est certain. Donc, la testostérone n'est pas automatiquement reliée avec la fertilité, mais c'est quand même quelque chose d'important et ça peut causer de l'infertilité. Donc, à ce niveau-là, c'était très alarmant. Et le plus gros problème, c'est que lorsqu'on a un taux de testostérone bas, mais un signal LH inexistant après un cycle, on peut prendre des produits pour vous permettre justement de relancer le signal et d'augmenter votre testostérone. Dans mon cas, puisque le signal était là, c'est simplement que les produits dopants ont affecté ma testostérone pour le restant de mes jours. Ça ne veut pas dire que mon, ma testostérone va rester à 5, je peux la remonter de façon naturelle, mais elle va rester plus bas que la moyenne parce que j'ai utilisé des produits dopants. Le signal veut se faire, ce sont mes testicules qui ne répondent plus euh, autant qu'avant. Donc au final, c'est ce qui fait que mon taux de testostérone ici est plus bas. Donc comme vous pouvez voir, j'ai parlé des faits secondaires dans le passé. J'ai parlé justement du problème que peut occasionner les stéroïdes lors de l'utilisation. J'aurais jamais cru par contre que les stéroïdes auraient eu la chance de peut-être me causer de l'infertilité. En ce moment, je vais faire rouler une petite vidéo ici. Je suis allé faire un test euh, de spermogramme pour assurer ma fertilité. All right, guys, j'espère que vous allez bien. Je suis en route pour la clinique ce matin. J'ai un magnifique petit pot là-dedans caché de sperme. De, de, de sperme, de semences masculines euh, pour aller faire tester ça au maximum. Donc j'ai eu mes résultats il n'y a pas longtemps 
au niveau euh, bon, de mes taux hormonal, qu'est-ce qu'il fallait améliorer euh, en priorité. Et du même coup, puisque j'aimerais avoir un enfant dans les prochaines années, euh, je vais regarder aussi au niveau de ma fertilité. Donc, je vais aller faire tester mon sperme pour savoir est-ce que, euh, au niveau de la fertilité, les stéroïdes ont pu m'affecter dans le passé. Est-ce que je suis encore fertile? Euh, pour moi, c'est quelque chose de super important. C'est beau les hormones, mais de mon côté, je suis un gars familial. Donc, pour moi, c'est important euh, d'avoir un enfant aussi. Donc, euh, on va faire tester ça et on croise nos doigts que tout va être correct. Donc, c'est quelque chose qui, oui, évidemment, me stresse beaucoup. J'ai la peur d'être infertile. Pour moi, c'est important d'avoir les enfants dans la vie. Je vous rassure, par contre, que selon mes tests, tout est correct au niveau de ma fertilité. Ma testostérone a remonté depuis. Mais pour vous dire quand même qu'il est très possible que votre seul cycle de stéroïdes, si vous faites mal les choses ou si vous n'allez pas voir un médecin pour avoir ce fameux test, c'est possible que vous ayez des effets secondaires pour le restant de vos jours et je ne le vous souhaite pas. Donc, faire attention avec vos choix, messieurs, dames. Et si vous décidez de faire des choix comme ça, allez voir un professionnel pour vous suivre. C'est la seule façon de vous permettre de rester en santé, de rester optimal au niveau de vos hormones. Parce que faire un cycle de stéroïdes pour avoir des muscles, mais par la suite être infertile pour le restant de vos jours, ou avoir une testostérone aussi basse, c'est très, très, très gênant. Il y a beaucoup de problèmes occasionnés avec ça. Donc, je vous souhaite vraiment... Euh, tout le bonheur du monde, je vous souhaite de faire attention avec tout ça aussi. Si vous avez des questions sur euh, prendre un bilan, comment faire un bilan hormonal avec votre médecin, pour m'écrire, ajoutez-moi sur Instagram, je suis toujours ultra open pour vous autres. Et comme je vous l'ai dit, je suis transparent avec vous. Aujourd'hui, ça va mieux, mais à l'époque, ça a causé beaucoup de problèmes, évidemment, j'en ai déjà parlé, donc je vous le souhaite pas du même côté. Guys, si vous avez des questions, vous m'écrivez. Si vous voulez d'autres sortes de vidéos, vous m'écrivez dans les commentaires. Et sur ce, on se voit pour une prochaine vidéo. Ciao, guys! Yeah. Yeah.